வணக்கம் இந்த வீடியோ லெக்சரில் சிங்கிள் ஸ்டெப் மேட்சிங் கான்செப்டில் இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் ஸ்டெப் மேட்சிங் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா இம்பீடன்ஸ் மேட்சிங் பர்பஸ்க்காக ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஒரு பர்டிகுலர் லென்த் இருக்கிற ஸ்டெப் எடுத்துக்கிறோம் அதை ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இம்பீடன்ஸ் மேட்சிங் கிடைக்கும் ஸோ இம்பீடன்ஸ் மேட்சிங்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் சோர்ஸ் இம்பீடன்ஸும் லோட் இம்பீடன்ஸும் மேட்ச் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ சிங்கிள் ஸ்டெப் மேட்சிங்க்கு ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெப் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்டெப் ஓகே ஸோ லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெப்புக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா பை ஃபோர் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் கே ஸோ லென்த்துக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன எல் இஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா பை டூ பை டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 minus modulus k square divided by 2 into modulus k. So, in the lambda and the end of the wavelength. Lambda is equal to c by f. k and the reflection coefficient. That is equal to zr minus zr naught divided by zr plus zr naught. So, zr and the end of the receiving end impedance. It is not load impedance. So, zr naught and the end of the characteristics impedance of the line. Okay, wow. ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் டிசைன் எ சிங்கிள் ஸ்டெப் மேட்சிங் ஃபார் எ லோட் ஆஃப் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஜே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓம் ஃபார் எ செவன்டி ஃபைவ் ஓம் லைன் ஆப்ரேட்டிங் அட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் என்னென்ன டேட்டாலாம் கொடுத்துருக்காங்க லோட் இம்பீடன்ஸ் லோட் இம்பீடன்ஸ் நம்ம எப்படின்னு எழுதலாம் ஜெட்ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் Next is 75 ohm line. That means characteristics impedance of that line. So Z0 is equal to 75 ohm. Frequency என்ன கொடுத்துருக்காங்க 500 mega hertz. So mega நான் என்ன அர்த்தம் 10 to the power 6. Okay வா. So first given data எதிக்கிட்டோம். So next என்ன find out பண்ணப் போரும் நா. Lambda and then reflection coefficient. So இந்த ரெண்டு value find out பண்ணது கப்பிரமாதா. நம்ம location உம் length உம் find out பண்ண முடியும். So, lambda is equal to what? C by F. C is the value of the velocity of light. 3 into 10 to the power 8 divided by the frequency of the frequency of 500 MHz. So, 500 into 10 to the power 6. So, in the two values, we will simplify it. 0.6 meter. So, this is the wavelength lambda value. So, next we will find out the reflection coefficient. K. K யோட formula என்ன? Zr minus Z0 divided by Zr plus Z0. So, simple, load impedance and characteristics impedance ஓட value செய்யுங்க substitute பண்ணிரும். So, 150 plus J225 minus 75 divided by 150 plus J225 plus 75. So, 150ல இருந்து 75 minus பண்ணம் நா? 75 plus J225 divided by 225 plus J225. So, இங்க, rectangular formula கொடுத்திருக்காங்க. Rectangular formula என்ன அர்த்தோம்? நமலுக்கு real and imaginary part இருக்கும். A plus IB. Okay, that is rectangular form. But, நமலுக்கு division, multiplication. So, இந்த ரெண்டு operation இருக்கும் rectangular form use பண்ண முடியாது. என்ன form தான் use பண்ண முடியும்? Polar form. So, இங்க, rectangular என்ன convert பண்ணப் போரும்? Polar form convert பண்ணப் போரும்? Rectangular polar convert பண்ணதுக்கு நாம் என்ன use பண்ணப் போரும் நா? Calculator use பண்ணும் So, calculator எடுத்துக்குரும் Calculator on பண்ணம் வண்ணா இதோட mode வந்து complex mode என் set பண்ணும் So, simple, mode என்று இது press பண்ணிட்டு Number 2 press பண்ணுங்கள் என்ன கடைக்கும் Complex mode கடைச்சிரும் So, complex mode set பண்ணதுக்கு அப்பிரமா இங்க இருக்கிற So, இங்க 75 plus 225, J இக்கு பதில கால்குலேடர்ல என்ன இருக்குனா I. So, I எப்படிக் கொண்டுருது? Shift ENG, பிரச் பண்ணுங்க நான் I இன்று symbol வந்திரும். புரியிதா? So, நம் I வந்து முன்னாடி குடுக்கக் குடாது, கடைசியாதா நம் குடுக்கனும். 225, I இன்றா குடுக்கனும். புரியிதா? So, இப்போ 75 plus I 225 நு குடுத்தீங்க நான் error காட்டும். Okay? So, இந்த value இங்க type polar form கு convert பண்ணனும் இங்கு நமலிக்கு displayல் என்ன தெரிது R with face theta புரியிதா 
ஸோ இங்கே போலாராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஈக்குவல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிரும் மேக்னிடியூட் கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஜீரோ ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மேக்னிடியூட் கிடச்சிருச்சு இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் அதை ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி ஈக்குவல் சைன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடச்சிரும் அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ ஸோ ஃபேஸ் வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்கு செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் புரியுதா ஸோ இதே மாதிரி கீழே இருக்கிற டினாமினேட்டருக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் போலார் ஃபார்ம் ஸோ கீழே என்ன வேல்யூ இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஐக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஷிஃப்டி இஎன்ஜி ப்ளஸ் பண்ணியாச்சா ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு தெரியுதா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஐ ஷிஃப்டு ப்ளஸ் ஓகே தென் ஈக்குவல் சைன் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு மேக்னிடியூட் கிடச்சிரும் மேக்னிடியூட் வேல்யூ என்ன த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் அது எப்படி எடுத்துக்கலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ இதோட ஃபேஸ் வேல்யூக்கு என்ன பண்ணணும் ஷிஃப்ட்டு ஈக்குவல் இப்போ என்ன ஃபேஸ் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி புரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்கும் ஸோ இங்கே டிவிஷன்லேயும் மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் போலார் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மேக்னிடியூட்டை டைரெக்டாக டிவைட் பண்ணுறோம் த ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபேஸ் வேல்யூக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது டிவிஷனில் இருந்ததுன்னா இந்த நியூமரேட்டரில் இருந்து டினாமினேட்டரை செப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை செப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிகிரி புரியுதா ஸோ இதுதான் ரிஃப்ளெக்ஷன் கோஎஃபிஷியண்ட்டோட வேல்யூ இங்கே இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் மேக்னிடியூட் வேல்யூ ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் கேஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபேஸ் வேல்யூஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூஸை தான் நம்ம ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா பை ஃபோர் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் கே ஸோ இங்கே லேம்டாவோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபையோட வேல்யூ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிகிரி பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் கே ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் கே வேல்யூ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இங்கே இந்த பையன்றது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் டிகிரி ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது 164.72 degree. But நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெப் ஸோ லொக்கேஷன்றது என்னது மீட்டரில் இருக்கணும் அதாவது ரேடியன்ட் ஓகேவா ஸோ டிகிரியை ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணுறோம் தீட்டா மல்டிப்ளைடு வித் ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இங்கேருந்து கிடைக்கிற டிகிரி வேல்யூவை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரியால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புரியுதா So, 0.6 divided by 4 pi, 164.72 degree multiplied with pi by 180 degree. ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் பை ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன்டி டூ டிகிரி மல்டிப்ளைடு வித் ஃபை பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இந்த டேர்மை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெப் அட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ செவன் மீட்டர் புரியுதா அதோட லொக்கேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் த ஸ்டெப் ஸோ ஸ்டெப்போட லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும்னா லேம்டா பை டூ பை டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் கே ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு மாடுலஸ் கே ஸோ இங்கே லேம்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் மாடுலஸ் ஆஃப் கேவோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணி ஒன்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஓகே தட் இஸ் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஸோ இத
சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா வி கேன் கெட் த ஆன்சர் எஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மீட்டர் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன ரிசல்ட் எழுதுகிறோம் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ செவன் மீட்டர் லென்த் ஆஃப் த ஸ்டெப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மீட்டர் புரியுதா